നമസ്കാരം സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിൽ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓൺ എന്നുള്ള വീടിനെ പറ്റിയാണ് ഓ ഡബ്ല്യു എൻ ഓൺ എന്നുള്ള വീടിനെ പറ്റിയാണ് ഓണിൻ്റെ മീനിങ്ങും ഓണിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ സെൻറ്റൻസുകളുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ തന്നെ ഓണിൻ്റെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഒറ്റ ക്ലാസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഓണിന് ഒരുപാട് മീനിങ് ഉണ്ട് അത് സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചും നമ്മൾ പറയുന്ന സ്റ്റൈലിനനുസരിച്ചും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓരോ ഫോമിനനുസരിച്ചും അത് മാറും അപ്പോൾ നമുക്കത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കത്തില്ല കാരണം ഒരുപാടുണ്ട് പല സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സെൻറ്റൻസുകൾ നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ സെൻറ്റൻസുകൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മീനിങ് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് സെൻറ്റൻസ് ഞാൻ വായിക്കും അതിന് ശേഷം ഞാൻ മലയാള അർത്ഥം പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്പീഡിൽ സ്പീഡിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് പിന്നെ ഓണിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഇഡിയംസ് ഒക്കെ ഒരുപാടുള്ളതാണ് ഓണിന് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഓൺ എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ ഓണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അതായത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ട് കൈവശമുണ്ട് എന്ന് പറയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓൺ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ മീനിങ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ബാക്കി എല്ലാ മീനിങ്ങുകളും പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇനി സെപ്പറേറ്റായിട്ട് പറയത്തില്ല ഞാൻ സെൻറ്റൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു തരും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സമയം കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം അപ്പം എന്താണ് സ്വന്തമായിട്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിക്കുവാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓണ് നമ്മൾ സെൻറ്റൻസുകളിൽ ചേർക്കുന്നത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം മേരി ഹാസ് ഹെയർ ഓൺ കാർ മേരിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു കാറുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് മേരി ഹാസ് ഹെയർ ഓൺ കാർ മേരിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു കാറുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് പിടികിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അവിടെ ഓൺ വന്നപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അവരുടേതായിട്ട് ഒരു കാറുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് ആയി മാറിയത് അപ്പം മേരിക്ക് ഒരു കാറുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിലും പറയാം പക്ഷേ ഓൺ ചേർക്കുമ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് എടുത്തു പറയുകയാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു ആശയം പിടികിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോവാം വി ഓൺ സം പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ടെക്സാസ് ടെക്സാസിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഓണ് ചേർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു ആശയം അവിടെ എടുത്ത് കാണിക്കുകയാണ് വി ഓൺ സം പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ടെക്സാക്സ് ടെക്സാക്സിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഷീ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഹെർ ഓൺ ബിസിനസ് അവൾ സ്വന്തമായി ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഹെർ ഓൺ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വന്തമായി അവളുടേതായിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് പിടികെട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോവാം ഹി ഹാസ് ഹിസ് ഓൺ റൂം അവന് സ്വന്തമായിട്ട് അവൻ്റേതായിട്ട് ഒരു റൂമുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അതായത് അവന് സ്വന്തമായിട്ട് റൂമുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഹി ഹാസ് ഹിസ് ഓൺ റൂം നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോവാം പോവാ ഐ നീഡ് എ റൂം ഓഫ് മൈ ഓൺ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു റൂം വേണം എന്നുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് കോൺവെർസേഷൻ സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഞാൻ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തായിരിക്കും പോകുന്നത് കോൺവെർസേഷൻ സെൻറ്റൻസും സാധാരണ സെൻറ്റൻസും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തായിരിക്കും പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ആ ഓൺ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഓണിൻ്റെ ഒരു ആശയം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഐ നീഡ് എ റൂം ഓഫ് മൈ ഓൺ എനിക്ക് ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു റൂം വേണം എന്നുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് യു ഈസ് ദാറ്റ് യുവർ മാംസ് കാർ ഇത് നിൻ്റെ മമ്മിയുടെ കാറാണോ നോ ഇറ്റ്സ് മൈ ഓൺ അല്ല ഇത് എൻ്റെ കാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇസ് ഇസ് മൈ ഓൺ ഇത് എൻ്റെ സ്വന്തം കാറാണ് എന്നുള്ളൊരു ആൻസർ ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഈസ് ദ കാർ യുവർ ഓൺ ഇത് നിൻ്റെ കാറാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പിന്നെയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഈസ് ദ കാർ യുവർ ഓൺ നിൻ്റെ സ്വന്തം കാറാണോ അത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നെക്സ്റ്റ് ഐ ആം ഗോയിങ് I am going to be out tonight, so you will have to make your own dinner. I am going to be out tonight, so you will have to make your own dinner. That is why you are going to eat food and dinner. What is
ഓൾ ഓൾ ഹെറോൺ ക്ലോത്ത് അതായത് അവളാണ് അവളുടെ എല്ലാ തുണികളും നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസാണ് നെക്സ്റ്റ് ഹിസ് നോവൽ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹിസ് ഓൺ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോവൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നോവലാണ് എന്നുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ നോവൽ ഉള്ളത് ഉള്ളത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ഓൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പിടികിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോവുക മൈറ്റ് യുവർ ഓൺ ബിസിനസ് ദിസ് ഹാസ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് യു ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മൈറ്റ് യുവർ ഓൺ ബിസിനസ് നീ നിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുക എന്നുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ആശയം നീ നിൻ്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ദിസ് 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 ഹാസ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് യു ഇത് നിന്നെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ല എന്നുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മൈറ്റ് യുവർ ഓൺ ബിസിനസ് നീ നിൻ്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോവാം ഷി ഹാസ് എ മൈൻഡ് ഓഫ് ഹെർ ഓൺ ആൻഡ് ഈസ് ഇൻ ഡെഫർ ടു സേ വാട്ട് ഷീ തിങ്സ് അതായത് അവൾക്ക് അവളുടേതായിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻസും ഡിസിഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണ് അതാണ് ഷി ഹാസ് എ ഷി ഹാസ് എ മൈൻഡ് ഓഫ് ഹെയർ ഓൺ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈസ് ഇൻ ഡെഫർ ടു സേ വാഷ് ഈ തിങ് അവൾ എന്തും പറയും പേടി എന്തും പറയുവാനായി അവൾ ആലോചിക്കുന്നു അവൾ ചിന്തിക്കുന്നതൊക്കെ പറയുവാനായിട്ട് അവൾക്കൊരു പേടിയുമില്ല എന്നുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോവാം ദേ ഓൺ ട്വൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ കമ്പനി സ്റ്റോക്ക് അവർക്ക് കമ്പനി സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അതായത് ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം കമ്പനി സ്റ്റോക്കിന് സ്റ്റമ്പിനി സ്റ്റോക്ക് അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഹു ഓൺസ് ദ കോപ്പി റൈറ്റ് ഓൺ ദിസ് ആർട്ടിക്കിൾ ആർക്കാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കോപ്പി റൈറ്റിൻ്റെ ഈ കോപ്പി ഈ കോപ്പി റൈറ്റിൻ്റെ ഈ ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പകർപ്പവകാശം ഉള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഹി ഓൺസ് ദ കോപ്പി റൈറ്റ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിനാണ് അതിൻ്റെ പകർപ്പവകാശം ഉള്ളത് എന്നുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് ഓണിൻ്റെ ആശയം ഞാൻ സെൻറ്റൻസുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആ മലയാളം ആശയം പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എടുത്തോണം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂടെ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തീരത്തില്ല ഓണ് അത്രയ്ക്കധികമുണ്ട് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഹി ഓൺസ് എ ക്ലാസിക് നോവൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ക്ലാസിക് നോവലുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് മീൻസ് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു ക്ലാസിക് നോവലുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഹി ഓൺസ് എ ലാർജ് എസ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ന്യൂയോർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ന്യൂയോർക്കിൽ ഒരു വലിയ എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥത അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ലാർജ് എസ്റ്റേറ്റ് ന്യൂയോർക്കിലുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഐ ഓൺ സെവർ ഷെയേഴ്സ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഓഹരികളുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഹു ഓൺസ് ദിസ് ലാൻഡ് ആരുടേതാണ് ഈ ഭൂമി ഈ ലാൻഡ് ആരുടേതാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് മീൻസ് ആരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ് ഈ ലാൻഡ് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പോൾ ഉടമസ്ഥൻ ഉടമസ്ഥാവകാശം എന്നൊരാശയവും നമ്മൾ ഓണിനുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഐ ഓൺ ദിസ് ലാൻഡ് എൻ്റേതാണ് ഈ ഭൂമി എന്നുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അവിടെ ഓൺ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ് ആ ലാൻഡ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആശയം പിടികിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ആ ഫ്ലോയിൽ ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് പോവുക വളരെ ഈസിയാണ് അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോവാം ഐ റൺ മൈ ഓൺ ബിസിനസ് ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തമായി അതായത് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് എൻ്റേതായിട്ടുള്ള ബിസിനസ് നടത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അതായത് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ സിമ്പിൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ് നടത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഐ ഐ റൺ മൈ ഓൺ ബിസിനസ് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ് നടത്തുന്നു എന്നുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ദേ ഡോണ്ട് ഓ ദം അത് അവരുടേതല്ല എന്നൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് മീൻസ് അവിടെ ഓണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ അല്ല അവരുടെ അവരല്ല അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആശയം ദേ ഡോണ്ട് ഓ ഓൺ ദം അത് അവരുടേതല്ല എന്നുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഓണ് അവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആശയം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടേതല്ല അവരുടെ ഉടമ അവകാശത്തിലുള്ളതല്ല അത് എന്നുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ദം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ആകാ
ദിസ് ഈസ് മൈ ഓൺ വർക്ക് ഇത് നമ്മൾ പറയാറുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത വർക്ക് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പറയത്തില്ല ഇത് എൻ്റെ സ്വന്തം വർക്കാണെന്ന് പറയത്തില്ല ആ ഒരു സെന്റൻസാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് മൈ ഓൺ വർക്ക് ഇത് എൻ്റെ സ്വന്തം വർക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെന്റൻസാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റീവ് ഡിഡ് സ്റ്റീവ് ഡിഡ് ഇൻ ഹിസ് ഓൺ വേ സ്റ്റീവ് അവൻ്റെ അവൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതി രീതിയിൽ അവൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസാണ് മീൻസ് അവൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ശൈലിയിൽ അത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസാണ് അപ്പോൾ അത് അവൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഹിസ് ഓൺ വേ ആണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഹിസ് ഓൺ വേ ഹെർ ഓൺ വേ അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് സെൻറ്റൻസുകളുണ്ട് നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സെൻറ്റൻസുകളുണ്ട് അത് സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ് എടുക്കാം അത് അത് ആ ഒരു ഫോയിൽ മാത്രം അത് മാത്രം പഠിച്ചാലേ നമ്മുടെ മനസ്സിലിരിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് റിവേസ് ചെയ്ത് പോകാം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റീവ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഹിസ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് സ്റ്റീവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസാണ് ഹിസ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് അദ്ദേഹം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ആ കാര്യം ഡിസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ വിവരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസാണ് ഇതൊക്കെ ഓഫീസ് സ്റ്റാക്കാണ് നെക്സ്റ്റ് ഐ സോ ഇറ്റ് വിത്ത് മൈ ഓൺ ഐസ് ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണ് കൊണ്ട് അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം കണ്ണ് കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസാണ് പാസൻസാണ് ഐ സോ ഇറ്റ് വിത്ത് മൈ ഓൺ ഐസ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കണ്ടു എന്നുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസാണ് നെക്സ്റ്റ് ഐ വോൺ ബിലീവ് ഐ വോൺ ബിലീവ് ഇറ്റ് അൺലെസ് ഐ ഐ സി ഇറ്റ് ഐ സി ഇറ്റ് വിത്ത് മൈ 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 ഓൺ ഐസ് ഐസ് അതായത് അതേ സെൻറ്റൻസ് തന്നെയാണ് ഐ വോൺ ബിലീവ് ഇറ്റ് അൺലെസ് ഐ സി ഇറ്റ് വിത്ത് മൈ ഓൺ ഐസ് അതായത് എൻ്റെ സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാതെ ഞാനത് വിശ്വസിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസാണ് കോൺവെർസേഷൻ സെൻറ്റൻസാണ് നമ്മളും യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാതെ ഞാൻ വിശ്വസ വിശ്വസിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് ആ ഒരു ആശയം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ഓൺ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം പല പല ആശയത്തിലാണെന്ന് ഈ ഓൺ സിറ്റ് അതായത് പല പല സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഓൺ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് കൂടെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം ഒന്നാമത്തത് ഐ ഡോ ലൈക്ക് പണിഷ് യു ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഫോർ യുവർ ഓൺ ഗുഡ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ പണിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഫോർ യുവർ ഓൺ ഗുഡ് പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങളുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസാണ് നെക്സ്റ്റ് ദേ ബിൽഡ് ദേർ ഓൺ ഹോം അവർ സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീട് പണിതു എന്നുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഓൺ അവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് സ്വന്തമായി വീട് പണിതു എന്ന് അതായത് സ്വന്തമായിട്ട് അവർ വീട് പണിതു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ഓൺ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഐ ഹാവ് എ ഫ്യൂ ഐഡിയാസ് ഓഫ് മൈ ഓൺ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കുറച്ച് ഐഡിയാസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസാണ് നെക്സ്റ്റ് വി ഗോട്ട് വി ഗോട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് അവർ ഓൺ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസാണ് അവിടെ ഓൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആശയം ഞങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ഓൺ ആ സെൻറ്റൻസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓണിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓണിൻ്റെ ഒരു ആശയം ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എടുക്കണം എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഓണിനെ പറ്റി ഞാൻ ക്ലാസ് ഇനിയും എടുക്കുന്നതായിരിക്കും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഒരേ ആശയം വരുന്ന സെൻറ്റൻസുകൾ മാത്രമായിട്ട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആകും കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഓണിൽ ഒരുപാട് ഇഡിയംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അതൊക്കെ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ് ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെ